शेष पर्त देखें एक भिडियोर मध्य सकल प्रश्न उत्तर पे जा तब प्रथम बेसिक थे आलोचना शुरू करब ग्रंथपुंजीब्लोग्राफी बांगला हम ग्रंथपुंजी एक कथा से फी एवं रेफारेंस एर मध्य डिफरेंस हल्का ओके सो ग्रंथपुंज की ग्रंथपुंज हल गवेषणार प्रक्रिया समस्त तथ्य भाव व्यवहार कर उच्छर तलिका शर्टकार जो बोली देखें अपनी जो कित पढ़ें विशेषकर इसलमी कितब लेखा बोले देखें से नीचे रिफारेंस मैं फुट नोटे अपना ग्रंथ नाम उल्लेख थे बोर लास्ट एकदम शेषे क्या इनफरमेशन गोग्रंथपुंजी लेखा ग्रंथपुंजी से मेन्शन छाड़ा लैपटपे जान लैपटपर मध्य रेफारेंस अपन रेफारेंस मध्य देखें ओने बिब्लोग्राफी आज स्टाइल गो आगे मेन्शन कर मूलत अन्न क्या कृतित्व दे साधारण ग्रंथपुंजी बी प्रबंध बक्तृता व्यक्तिगत रिकर्ड सकारसाइट विषय अंतर्भुक्त विशेषकर ग्रंथपुंजी गवेषणा पत्र बेर एकदम शेषे दे पूर्व बोल बेखा शेष शेष पेजे अपना जे जे बैठक अपनी इनफरमेशन टाइम गवेषणाटी करार लेखा टी लेखार क्रेडिट आपके लास्ट दी है सरियल बेसियल सो से दीबें से आज के आलोचनार विषय सो ग्रंथपुंजी मूल उद्देश्य हल से ही लेखक कृतित्व देवा जेटी पूर्वे उल्लेख कर क्रेडिट देवा जर का अपनी अपनार गवेषण अंतर्भुक्त कर पाठक पक्षे अपनार गवेषणार विषय और विस्तारित जानते सहज कर तोले ग्रंथपुंजी अवश्य एक निर्दिष्ट बन्यास लिखते हैं शिकागो पद्धति अनुसरण करो सम्पर्क आलोचना कर स्टाइल स्टाइल ग्रंथपुंजी गो उल्लेख करोग्राफी लिखभन अनुसरण देखो से अनुसरण जमीन एपी एम एल ए शिकागो ठीक है सो एपी एम एल ए शिकागो एम ए ठीक है हार्बार्ड निर्दिष्ट लिखबेंटफर्म गिंग मडार्न लैंगुएज और एसोसिएशन अर्थात सहित शिल्पकला और मानविक विषय समूह शिकागो भूगोल समाज विज्ञान निविज्ञान क्षेत्र 
এই স্টাইলটি ফলো করা হয়ে থাকে এএমএ অর্থাৎ আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এটা হচ্ছে স্বাস্থ্য চিকিৎসা এবং জৈবিক বিজ্ঞানের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই স্টাইলটি ফাইনালি যেটা হচ্ছে হার্ভার্ড যেটা হচ্ছে বিজনেস অর্থাৎ ব্যবসা পারপাসের জন্য এটি হচ্ছে আপনার এই স্টাইল লেখা হয়ে থাকে এখন আমরা এর হচ্ছে দেখব স্টাইল কিভাবে লিখতে হয় আমরা বাংলার পাশাপাশি ইংলিশ ও আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ সো প্রথমে একটা স্যাম্পল বলি যে বাংলা গ্রন্থপঞ্জি লেখার নিয়মটা কেমন দেখুন যে প্রথমে আপনাকে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করতে হবে তবে সেক্ষেত্রে শেষের যে নামটি থাকবে সেটি আগে উল্লেখ করতে হবে ঠিক আছে তারপর কমা দিয়ে প্রথম নাম লিসেন এইখানে কিন্তু কমা তারপর হচ্ছে আপনার ইনভার্টেড কমা হোক কিংবা আপনার হচ্ছে কোটেশন সিঙ্গেল কোটেশন ডাবল কোটেশন দাঁড়ি প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো এক নাম্বার কাজ হবে সেটা হচ্ছে আপনার লাস্টের নাম যদি থাকবে সেটা আগে উল্লেখ করতে হবে যেমন মাহবুব আলম ছিল সো প্রথমে আপনার লাস্টের নাম আলম ওটা আগে নিয়ে আসতে হবে তারপর কমা দিতে হবে তারপর আপনার হচ্ছে প্রথম নাম লিখতে হবে ঠিক আছে লাস্টের নাম আগে সো তারপর কমা তারপর প্রথম নাম আচ্ছা তারপর হচ্ছে তথ্যপঞ্জিতে গ্রন্থ গ্রন্থ নাম বাঁকা অর্থাৎ আইটেলিক ইংলিশে বলা হয় আইটেলিক আর বাংলাতে বলা হয় ইটালিক করে দিতে হবে ঠিক আছে যেমন আমরা আগে বলছিলাম ওগুলো তো হয়ে গেল প্রথমে আপনার হচ্ছে নামে লাস্টের নাম তারপর কমা তারপর মাহবুব তারপর দাড়ি ইউজ করবেন ঠিক আছে দাঁড়িয়ে দেওয়ার পরে যে গ্রন্থটি থেকে আপনি ইনফরমেশনটি নিয়েছেন সেটি আইটালিক অর্থাৎ এই যে বাঁকা করে লিখে দিবেন তারপর আবার দাঁড়ি হবে মনে রাখবেন বিষয়গুলা ওকে বলছেন যে প্রবন্ধ গল্প বা কবিতার নাম একক উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতর উল্লেখ করা যাবে অর্থাৎ একক উদ্ধৃতি বলতে সিঙ্গেল কোটেশন ঠিক আছে যখন এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন হচ্ছে এই দেখো সিঙ্গেল কোটেশন এখানেও সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করা হয়েছে এর মধ্যে আপনি মেনশন করতে পারবেন যেমন এখানে একটা উদাহরণ দেখুন আলম তারপর হচ্ছে এই যে মাহবুব ওকে তারপর ইয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট কমা তারপর হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশন এখানে দেওয়া হয়েছে যে বঙ্গ ভাষা তারপর হচ্ছে কমা ওকে সো এটা আপনি চাইলে দিতে পারবেন উল্লেখ করা যাবে বাট আমরা জেনারেলি যেগুলো করে থাকি সেগুলো হচ্ছে এই যে আমরা আলোচনা করছি সো আমরা কি করলাম গ্রন্থকারের যে বইয়ের নাম এখানে মেনশন করলাম আইটালিক অর্থাৎ ইতালিক যেটা বাঁকা সেভাবে মেনশন করলেন তারপর হচ্ছে প্রকাশকের প্রকাশের স্থানের পর কোন চিহ্ন বলবে ঠিক আছে প্রকাশের স্থান যেমন আমি বলি প্রথম থেকে লাস্টের নাম নিলাম কমা নিলাম তারপর হচ্ছে মাহবুব তারপর হচ্ছে আপনার দাঁড়ি দিলেন সো তারপর হচ্ছে গ্রন্থের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এটা হচ্ছে ইটালিক ঠিক আছে আপনার হচ্ছে বাঁকা তারপর দাঁড়ি তারপর হচ্ছে স্থানের নাম ঢাকা তারপর এই যে বলা হয়েছে কলন চিহ্ন এই যে কলন চিহ্ন ইউজ করা হয়েছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে প্রকাশনা সংস্থার নামের পর কমা ইউজ করতে হবে যেমন দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশনা ঠিক আছে পাবলিশার সো কোন থেকে আসলে পাবলিশ করা হয়েছে সেই নামটা সংস্থার নামের পর কি করবেন কমা ইউজ করবেন গুরুত্বপূর্ণ সো দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস এই যে কমা ইউজ করা হয়েছে এখন যে প্রকাশের সালের পর কমা বা দাঁড়ি ঠিক আছে প্রকাশের যে সাল যেমন দু হাজার সাল এরপর আপনি কমা বা দাঁড়ি ঠিক আছে অথবা মোট পৃষ্ঠের সংখ্যা তারপর দাঁড়ি যেমন এখানে দু হাজার একুশ তারপর হচ্ছে পৃষ্ঠের সংখ্যা ষাট তারপর আমরা কি করলাম দাঁড়ি ইউজ করলাম এখন এটা হচ্ছে বাংলা গ্রন্থপঞ্জি হচ্ছে রেফারেন্স দিতে হয় এখন আমরা আলোচনা করব যে ওই যে বলেছিলাম যে বিভিন্ন যে স্টাইল ওই স্টাইল গুলো আমরা বাংলার পাশাপাশি ইংলিশে এখানে উল্লেখ করেছি দুই ভাবে দুই ভাষাতে যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো চলুন প্রথমে শিকাগো সম্পর্কে জানি আচ্ছা ওই যে প্রথমে যে শিকাগো স্টাইল কি একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে দেখবেন যে শিকাগো এম এল এপিএ ঠিক আছে এগুলো ছোট ছোট পার্থক্য আছে এগুলো ধরতে হবে কয়েকবার ভিডিওটি দেখবেন ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো প্রথমে আমরা লেখকের শেষের নাম উল্লেখ করব উল্লেখ করছে অথর্স নেম ক্লাস নেম ফার্স্ট ঠিক আছে আমি জাস্ট একটু বড় করে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য আসলে বাংলা ইংলিশ একসঙ্গেই করেছি সো প্রথমে আমরা কি করলাম আলম নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে মাহবুব ঠিক আছে ইংলিশে কি হবে একটা জিনিস দেখুন যে বাংলায় কমা আর ইংলিশ কিন্তু ফুল স্টপ মানে যেটাকে মানে আরো সহজ ভাষায় বলা যায় ঠিক আছে সো এখানে দাঁড়ি 
আমরা জানি যে হচ্ছে বাংলায় দাঁড়ি যেটা ইংলিশ কিন্তু ফুল স্টপ তো এখানে ইংলিশ আপনার বাংলা হচ্ছে আলম কমা তারপর হচ্ছে এখানে আলম ফুল স্টপ এখানে মাহবুব দাঁড়ি মাহবুব ফুল স্টপ তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঠিক আছে সো এখানে ওগুলো তো আমরা আলোচনা করেছি উপরবেই ইংলিশে দেখুন আর্টিকেল টাইটেল উইথ আ সিঙ্গেল কোটেশন মার্ক সো যে এই যে হিস্ট্রি অফ বাংলা লিটারেচার এটা আপনার কি করতে হবে এই যে টাইটেলটা সেটা হচ্ছে আপনার এই যে কোটেশন মার্ক দিয়ে এটা মেনশন করতে হবে ঠিক আছে এই যে কোটেশন মার্ক এখানে একটা কোটেশন মার্ক দিয়ে আমরা এটা কি করলাম মেনশন করলাম তারপর হচ্ছে ফুল স্টপ দিলাম তারপর হচ্ছে নেম অব দ্য পাবলিকেশন ঠিক আছে তারপর আমরা নেম এই যে দা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড এটা হচ্ছে মেনশন করলাম তারপর বলছে পাবলিকেশন পাবলিকেশন ইয়ার সেটা হচ্ছে টু তারপর হচ্ছে ফুল স্টপ সো এইটা হচ্ছে বাংলা আর এটা ইংলিশ সেম ওকে সো বাংলা একটু ডিফারেন্স আছে হালকা কেমন যে দাঁড়ির জায়গায় আপনার ফুল স্টপ হবে সো এইগুলো তো আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন তাছাড়া বাংলাতে দেখুন যে আপনার এখানে ঢাকা আছে সো ঢাকা তারপর হচ্ছে কলোন ইউজ করেছি বাট এটা কিন্তু আবার আপনি ইংলিশে এই শিকাগো স্টাইল যে ঢাকা যে প্লেস সেটা এখানে মেনশন করিনি শিকাগোতে ঠিক আছে আমার পাবো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে এখানে একটা এক্সাম্পল দেখুন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি বিবলোগ্রাফির স্যাম্পল যেটা শিকাগো ঠিক আছে এখানে একটু খেয়াল করুন আপনারা আমি একটু জাস্ট পজ করতেছি ওকে এখন আমরা আলোচনা করবো এপিএ এপিএ কি মনে আছে তো এতে হচ্ছে আপনার আমেরিকান আর পিতে হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল আর এতে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন সো এই স্টাইলটা কেমন এখানে বাংলা দেখুন উদাহরণস্বরূপ আলো মাহবুব ঠিক আছে তারপর এখানে আসছে ইয়ার ওকে সো তারপর হচ্ছে ওই যে সেম বিষয় আপনার বইয়ের নাম ঠিক আছে তারপর হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা লিক হবে দাঁড়ি হবে তারপর হচ্ছে আপনার দা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ওকে কোথা থেকে পাবলিশ হয়েছে সেটা এখানে মেনশন করা আছে এখন এটাকে যদি আপনি ইংলিশ করতে যান তাহলে ইংলিশ লিখতে গেলে কেমন হবে অথর্স নেম প্রথমে লাস্ট নেম অবভিয়াসলি লাস্ট নেম অলম তারপর হচ্ছে আপনার হচ্ছে এই যে মাহবুবের এম অর্থাৎ শর্ট ফর্ম হবে ওকে এম আপনার মাহবুব ফুল নেম না জাস্ট এম তারপর ফুল স্টপ তারপর হচ্ছে পাবলিকেশন ইয়ার আর্টিকেল আপনার হচ্ছে কত সালে ওই আর্টিকেলটি পাবলিশ হয়েছিল দু হাজার সালে ওকে তারপর আপনার যে বই সেটি উল্লেখ করতে হবে হিস্ট্রি অফ বাংলা লিটারেচার বাট এখানে আপনার একটু খেয়াল করুন এপিআই স্টাইল যেটা এখানে কিন্তু আপনার কোটেশন নাই ঠিক আছে তারপর হচ্ছে বলা হয়েছে যে নেম অব দ্য পাবলিকেশন অর্থাৎ কোথা থেকে আসলে এই যে পাবলিকেশনের নাম দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড তারপর হচ্ছে ভলিউম ভলিউম নাম্বার এখানে মেনশন করা হয়েছে তারপর কমা দিতে হবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে পেজ নাম্বার এই যে পেজ নাম্বার ফোর্টি ওয়ান টু ফোর্টি নাইন তারপর হচ্ছে এখানে আপনার ফুল স্টপ দেওয়া হয়েছে বাট ইংলিশ বাংলায় কিন্তু একটু ডিফারেন্স আছে যেটা আপনারা খেয়াল করছেন ওকে একটা এক্সাম্পল দেখুন ওকে এখন আমরা আলোচনা করব এম এল এ অর্থাৎ মনে আছে তো এম তে হচ্ছে মডার্ন এল তে হচ্ছে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ এ হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন সো উদাহরণস্বরূপ এখানে বাংলা দেখুন এখানে বাংলা দেওয়া আছে আলম ওকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এটি আপনার আইটালিক ভাষায় হবে জাস্ট আমি আসলে এডিশন করার সময় মিস্টেক করে ফেলছি বাট এটা হচ্ছে আপনার বাঁকা হবে সো এখানে দেখুন আলম কমা আছে তারপর মাহবুব দাঁড়িয়ে আছে বইয়ের নাম আছে তারপর হচ্ছে দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড পাবলিকেশনের নাম তারপর হচ্ছে ইয়ার তারপর হচ্ছে দাঁড়ি এখন ইংলিশ যেটি ইম্পর্টেন্ট সেটি আমরা দেখি সো প্রথমে অথর্স নেম লাস্ট নেম ফার্স্ট ওকে আলম ওকে বাট এখানে হচ্ছে ফুল নেম হবে লাস্টে ঠিক আছে মাহাবুব এখানে এম হবে না জাস্ট অনলি তারপর হচ্ছে ফুল আপনার হচ্ছে ফুল স্টপ তারপর হচ্ছে আর্টিকেল টাইটেল উইথ এ সিঙ্গেল কোটেশন মার্ক এখানে হিস্ট্রি অফ বাংলা লিটারেচার এটা আপনার ইটালিক হবে পাশাপাশি এটি হচ্ছে আপনার ইয়ে হবে কোটেশন মার্ক দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এম এল স্টাইলে বাট আমরা উপরে একটু আগে যে স্টাইলটা দেখলাম সেখানে কিন্তু এই আপনার কোটেশন মার্ক পায়নি আচ্ছা তারপর হচ্ছে বলছে দ্য নেম অব দ্য পাবলিকেশন অর্থাৎ দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড তারপর হচ্ছে পাবলিকেশন ইয়ার পেজ নাম্বার সো এখানে দেখুন ভলিউম নাম্বার মেনশন করা আছে সাথে তারপর হচ্ছে ইয়ার দেওয়া আছে পাবলিকেশন ইয়ার ওকে টু থাউজেন্ড এটাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে দিতে হবে দুইটা আর তারপর হচ্ছে পেজ নাম্বার এখানে দেখুন 
পেজ নাম্বার মেনশন করা আছে 41 টু 49 তারপর ফুল স্টপ আপনার এই যে ব্র্যাকেট এ টু জেড যেভাবে আছে কোলন যেভাবে আছে সেভাবে মেনশন করতে হবে অর্থাৎ একটু এদিক ওদিক হলে হবে না যখন আপনি এমএল স্টাইলে আপনার গ্রন্থপঞ্জিগুলো মেনশন করতে যাবেন সো এখানে আপনি দেখুন যে বিবলিওগ্রাফি গ্রন্থপঞ্জি যেটা সেটা হচ্ছে আপনার এমএল একটা চার্ট দেওয়া আছে एग्जांपल এখানে দেওয়া তুলে ধরেছি আমি আপনি চাইলে একটু দেখতে পারেন ওকে এখন দেখব অক্সফোর্ড পদ্ধতি ঠিক আছে সো এখানে অক্সফোর্ড পদ্ধতি এখানে বাংলা দেখুন উদাহরণস্বরূপ আলো মাহবুব सेम ব্যাপার সো এখানে কমা আছে এখানে কিন্তু দাড়ি নেই খেয়াল করুন বাংলার ক্ষেত্রে সো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এটাও ইতালিক ভাষায় হবে সো দা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড এখানে কমা আছে সবগুলোই কিন্তু কমা একটা মাত্র দাড়ি আছে তারপর ঢাকা আপনার লোকেশন যেটা প্লেস তারপর হচ্ছে আপনার ইয়ার তারপর হচ্ছে পেজ নাম্বার এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে হবে সো তারপর দাড়ি এটা হচ্ছে অক্সফোর্ডে বাংলা লেখার পদ্ধতি এটা এখন ইংলিশে কেমন ওই রকমই ঠিক আছে খুব বেশি একটা ডিফারেন্স হবে না সো এখানে দেখুন প্রথমে গিয়েছে অথর ইনিশিয়াল নেম সো ইনিশিয়াল বলতে প্রাথমিক যে নামটা অক্সফোর্ডে কিন্তু ডিফারেন্স আমরা দেখলাম এতক্ষণে যে লাস্ট নামটি আগে হয়তো এখন অক্সফোর্ডে এসে কি হয়েছে প্রথমে আপনার যে নামটা থাকবে সে নামের প্রথম জাস্ট প্রথমে সংক্ষিপ্ত ফর্মটা বসাবেন মাহবুব আলম থেকে হয়ে গেছে এম তারপর এখানে ফুল স্টপ আলম কমা তারপর হিস্ট্রি অফ বাংলা লিটারেচার ঠিক আছে শিওর নেম তারপর হচ্ছে বুক টাইটেল এই যে বুক টাইটেল বাট এখানে কিন্তু আবার কোটেশন মার্ক নাই তারপর হচ্ছে পাবলিশার যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তারপর হচ্ছে প্লেস অফ পাবলিকেশন সেটা হচ্ছে ঢাকা তারপর হচ্ছে আপনার ইয়ার ইয়ার মানে বছর এখানে দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু কমা ঠিক আছে এর মধ্যে কোথাও কিন্তু ফুল স্টপ ইউজ করা হয়নি ওপরেও না বাংলায়ও না ইংলিশেও না তারপর পেজ নাম্বার এখানে মেনশন করা হয়েছে তারপর এটা আছে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে তারপর লাস্টে একটাই আপনার হচ্ছে ফুল স্টপ ইউজ করা হয়েছে ওকে সো ফাইনালি সেটা হচ্ছে হার্ভার্ড প্রথমে আপনাকে ইউজ করতে হবে অথর নেম অথর শিওর নেম অর্থাৎ ওই যে লাস্টের নাম যেটি আলম ওকে ওকে আলম ইউজ করলাম তারপর এখানে ফুল স্টপ ইউজ করতে হবে তো ইনিশিয়াল নেম এর শর্ট ফর্ম এস বলতে শর্ট ফর্ম সো এম তারপর ফুল স্টপ ইউজ করলাম তারপর বলছেন ইয়ার ইয়ার মেনশন করতে হবে 2021 এটাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আপনি মেনশন করবেন তারপর হচ্ছে টাইটেল ওকে সো টাইটেল হচ্ছে হিস্ট্রি অফ বাংলা লিটারেচার তারপর হচ্ছে এডিশন সো এডিশনটা মেনশন করতে হবে অক্সফোর্ড তারপর হচ্ছে প্লেস কি দিয়েছে প্লেস অফ পাবলিকেশন সেটা হচ্ছে অক্সফোর্ড এবং পাবলিশার হচ্ছে একই সঙ্গেই একই বিষয়ের জন্য একই দিয়ে দিয়েছে অক্সফোর্ড অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস সো এই ছিল হার্বারের স্টাইল এবং হচ্ছে অক্সফোর্ডের স্টাইল এবং হচ্ছে আপনার এম এল এ এপিএ বিভিন্ন স্টাইল অর্থাৎ আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে যে স্টাইলটা আপনাকে লিখতে বলবে সেই সিস্টেমটি আপনি এখান থেকে দেখে নেন স্ক্রিনশট দিয়ে নেন এবং কয়েকবার বোঝার চেষ্টা করুন ঠিক আছে এইভাবে আপনি বিবলোগ্রাফি অর্থাৎ গ্রন্থপুঞ্জি মেনশন করবেন আপনার হচ্ছে বইয়ের লাস্টে বা যেকোনো লেখার শেষে তো আজ এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ